கருணே பொங்கும் உருவே கற்பகத்தருவே காஞ்சி நகர் உரையும் காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே காமகோட்டி குருவே சந்திரனின் கொழுமை ஒத்த சந்திரசேகர திருவே இந்திராதி தேவர்களும் இணையுமக்கில்லையே காத்து என்றும் அருள வேண்டும் கருணை கடலே காஞ்சியின் கருணை கடலே நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைய தினம் ஒரு நுட்பமான விஷயத்தை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் மிக நுட்பமான விஷயம் என்று கூட சொல்லலாம் நாம் தினந்தோறும் அந்த விஷயத்தை பார்க்கிறோம் அந்த விஷயத்தை செய்கிறோம் அந்த விஷயத்தோடு தொடர்போடு இருக்கிறோம் ஆனால் நமக்கு எந்த அளவிற்கு அதனுடைய பின்புலம் அதனுடைய நுட்பம் தெரியும் என்றால் பிறகு நான் பெரியவர் சொன்னதை கேட்ட பிறகு நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனுடைய சமயம் சார்ந்த அடையாளங்கள் என்று ஒன்று உள்ளது இஸ்லாமியர்களை பார்க்கும்பொழுது அவர்கள் தலையில் குல்லா இழந்திருப்பார்கள் தாடி இருக்கும் தொழுகை தழும்பு நெற்றியில் இருக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் சிலுவை அணிந்த சங்கிலியை அணிந்திருப்பார்கள் பௌத்த பிட்சுக்கள் மழுங்க சிரைத்த மொட்டை தலையோடு காவி உடை உடுத்தி இருப்பார்கள் இப்படி தங்களுக்கென்று ஒரு பிரத்யேக அடையாளம் ஒவ்வொரு மதத்தவரிடமும் இருக்கிறது ஒரு ஹிந்துவுக்கு அடையாளம் அவன் நெற்றியில் இருக்கக்கூடிய சின்னம் வைணவன் என்று சொன்னால் திருமண் காப்பு சைவன் என்று சொன்னால் விபூதி குங்குமம் இவைகளெல்லாம் தான் அடையாளங்கள் இந்த அடையாளங்கள் இருந்தால்தான் பக்தியா இந்த அடையாளங்கள் இல்லாவிட்டால் மனசுக்குள் பக்தி இருந்தால் அது பக்தி ஆகாதா இது ஒரு வேஷமாகாதா இது அவசியமா இதை தொட்டு நிறைய விவாதங்கள் கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கிறது நாம் அதுக்குள்ள போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த விபூதி எத்தனையோ அடையாளங்கள் நாம் வந்து அடையாளப்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஆனால் விபூதி என்கின்ற ஒரு அடையாளத்தை ஏன் சைவர்கள் பெற்றார்கள் திருமண்ணை வைணவர்கள் ஏன் பெற்றார்கள் என்பதனுடைய பின்புலம் இருக்கிறதே அந்த அந்த நுட்பம் நமக்கு தெரிய வேண்டும் அந்த நுட்பத்தை பெரியவர் அவர்கள் சொல்லுகிறார் மகா பெரியவரிடம் நிறைய பேர் வந்து மனம் விட்டு பேசுகின்ற தருணங்களிலே கூட்டம் ரொம்ப இல்லை அவரும் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஏகாந்தமான நிலையில் இருக்கிறார் எனும் பொழுது நல்ல கேள்வி நல்ல பதில் இவைகள் மூலமாக ஒரு பெரிய தெளிவு உருவாகும் ஒருத்தர் அப்படி தான் பெரியவர்கிட்ட கேட்குறார் ரொம்ப நாளாகவே எனக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் பல பேரிடம் கேட்டதில் பலரும் பலவிதமான பதிலை சொன்னார்களே தவிர திருப்தியாக எனக்கு ஒரு பதிலை யாரும் சொல்லலை ஏதோ அவர்களுக்கு தோன்றியதை அவர்கள் சொன்னார்கள் அதில் கொஞ்சம் உண்மை இருப்பது போலும் தெரிகிறது இல்லாதது போலும் தெரிகிறது அவர்கள் பொய் சொல்லவில்லை அவர்கள் தங்களுக்கு தெரிந்ததை சொன்னார்கள் எனக்கு வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து ஒரு பூர்ணமான தெளிவு வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இந்த மாதிரி இறப்புக்கு பின் நம்முடைய உயிர் என்னாகிறது தெரியல என்று அவர் சொல்லுகிறார் இறப்புக்கு பின்னே நம்ம உடம்பு உயிர் போன பிறகு என்ன ஆகிறான் என்கின்ற கேள்விக்கு என்ன பதில் அதாவது நாம் வந்து ஒருவர் இறந்து விட்டார் என்பதை எதை வைத்து தீர்மானிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் மூச்சு விடுவது நின்றதை வைத்து தீர்மானிக்கிறோம் ஆக வெளி உலகத்திற்கும் அவருக்குமான சம்பந்தம் அப்படிங்கிறது காற்று தொடர்பு அந்த காற்று தொடர்பு அருந்து விட்ட நிலையில் உடலில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணம் குளிர்ந்து உடம்பு ஜில்லிட்டு போய்விடுகிறது இயக்கம் முற்றாக நின்று போய்விடுகிறது இரத்த ஓட்டம் முற்றாக நின்று போய் உறைந்து போய்விடுகிறது இதெல்லாம் தான் நடக்கிறது ஆக நம்ம உடம்ப விட்டு வெளியேறின ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னு சொன்னால் சுவாசம் என்றால் அந்த சுவாசம்தான் உயிரா அதுதான் இத்தனை நாட்களாக இந்த உடம்பை வளர்த்து உடம்புக்குள் இருந்து நம்மை இயங்க செய்ததா 
இந்த இப்படி எல்லாம் தொட்டு தொட்டு கேள்விகள் வெளி உலகம் முழுக்க காற்றால் நிரம்பி இருக்கிறது அப்போ நாம் விட்ட காற்று இந்த காற்றோடு காற்றாக கலந்து விட்டதா அல்லது இந்த காற்று வேறு வெளி உலகத்திலே பறந்து பரவி கிடக்கிற காற்று வேறா வேறு காற்றாக இருந்தால் அந்த காற்றை எப்படி நாம் சுவாசித்து இத்தனை நாள் வாழ்ந்திருக்க முடியும் இப்படி ஒரு எல்லையில்லாத கேள்விகள் ஒரு கேள்வி அந்த கேள்விக்கு ஒரு விடை அந்த விடைக்குள்ளே இன்னொரு கேள்வி அந்த விடைக்குள்ளே இன்னொரு கேள்வி என்று ஒரு திருப்தியற்ற ஒரு நிலையை நோக்கி ஒரு ஆய்வு நோக்கி போய் கொண்டே இருக்கிறது இந்த விஷயத்தில் எந்த ஒரு மதமும் ஒரு துணிந்து தீர்மானமாக இதுதான் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிச்சென்று ஒரு விடையை சொல்லவில்லை இறுதியாக ஒரு பதில் அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் செத்தா தான் சுடுகாடு தெரியும் என்று ஒரு பதில் இருக்கிறது இப்போ உயிர் எங்கே போகிறது அப்படிங்கிறது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா செத்து பார்த்து தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேறு வழியே இல்லை உயிரோடு இருந்து கொண்டு இந்த உயிர் எங்கே போகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு வழி இல்லை என்பது போல்தான் ஒரு சூழல் இருக்கிறது இதைத்தான் அந்த அன்பர் வந்து மகாபெரிய ஒரு பெரிய ஞானி ஆயிற்று அவர் என்ன கருத்து சொல்ல போகிறார் என்கின்ற ரீதியிலே சொன்னார் அப்படி சொன்னவருடைய நெற்றியிலே விபூதி இல்லை பெரியவர் அதை கவனித்த நிலையிலே அவர் சொன்னார் அவர் சொன்னார் உடம்பு போனதோடு மனிதனும் போய்விடுவதில்லை அதாவது இந்த உலகம் மட்டுமல்ல எங்கே எந்த உயிர்கள் இருந்தாலும் அந்த உடம்பு இருக்கிறதே போன பிறகு நற்கதியை அடைந்தார்களா அல்லது உயிர்ந்த கதியை அவர்கள் அடைந்தார்களா அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த உலகத்தில் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒரு வேடிக்கை மனிதனை தவிர மற்ற விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டால் இப்பொழுது உதாரணத்திற்கு ஒரு தாவரம் இருக்கிறது மரத்தில் இலை இருக்குது அது முதல்ல பச்சையாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பழுத்து மஞ்சளாகி அப்புறம் அப்படி கீழே விழுந்து விடுகிறது பொருட்களுக்கெல்லாம் நிறம் இருக்கிறது மனிதனுக்கு வந்து அப்படி வந்து ஒரு பெரிய பல வண்ணங்கள்லாம் மனிதனுக்கு இல்லை வெள்ள சிகப்பு மாநிறம் என்கின்ற இந்த மூன்று நிறங்களுக்குள்ளே மொத்த மனிதர்களும் அடங்கி கொண்டு விடுகிறார்கள் இதை பற்றி சொல்லும் போது இது நாம் எந்த நிறத்தில் இருந்தாலும் சரி அது இலையோ தழையோ நாமோ அல்லது எதுவோ நாம் எந்த வண்ணத்தில் இருந்தாலும் நெருப்பில் போட்டாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சாம்பலாகி நாம் வந்து இறுதியிலே கருத்து சாம்பலாகி ஒரு வெண்ணிறத்தை அடைந்து விடுகிறோம் அதாவது இந்த உலகம் பலவித சாயங்களை பூசி கொண்டிருக்கிறது அவை யாவும் நீங்கிய பின் எஞ்சி இருப்பது உண்மை பொருளான ஒன்று மட்டுமே அதையே தான் நம்ம கடவுள் என்று சொல்லுகிறோம் வெள்ளை ஒன்று மட்டுமே நிலையானது நம்மிடம் உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் சாயம் என்பதால் மறைந்துவிடும் எனவே உண்மையை நம்மிடம் நிலைநிறுத்த அதாவது நாம் வந்து எதுங்கிற அந்த உண்மை நமக்கு தெரியணும் மிச்சம் எது அப்படிங்கிறது தெரியணுங்கிறத சொல்றது தான் திருநீர் என்று ஒரு கேள்விக்கு ரெண்டு பதில் உயிர் என்னாகிறது அது எங்கே போகிறது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு திருநீர் ஏன் பூசிக்கொள்கிறோம் என்கின்ற கேள்விக்கும் உயிர் எங்கே போகிறது என்கின்ற கேள்விக்குமான பதிலை இரண்டு கேள்விகளுக்கான பதிலை அது ஒரு கேள்வியிலேயே பெரியவர் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார் அதற்கு அவர் காட்டின அந்த உதாரணங்கள் இவைகளெல்லாம் ரொம்ப அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வைத்து கொண்டே நமக்கு உதாரணம் காட்டி சொல்லுவது அப்படிங்கிறது தான் பெரியவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மகத்தான ஒரு சிறப்பு எளிதில் புரிய வைத்தல் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப தத்துவ விசாரம் இந்த இந்த விஷயம் இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விசாரம் இதை வைத்து கொண்டு பலர் பல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் உயர்ந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கும் வந்து உயர்ந்த அறிவு உயர்ந்த ஞானம் மிகப்பெரிய அனுபவம் இதெல்லாம் தேவை அப்போது உயிரின் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வயசாயிருக்கணும் நிறைய படிச்சுருக்கணும் இப்படி பல அடிப்படை தகுதிகள் தேவைப்படுகிறது என்றால் பசிக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்மை போன்ற சாமானியர்களுக்கெல்லாம் அது வந்து ஒரு எட்டாத விஷயம் என்பது போல் ஆகிறது ஆனால் நம்மை போன்றவர்கள் கூட புரிந்து கொள்ளுகின்ற விதத்தில் பெரியவர் அவர்கள் சொன்ன அந்த விஷயம் அதாவது இலை தழைகளை தொட்டு அதாவது எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வண்ணத்தில் இருக்கிறோம் அந்த அந்த வண்ணம் இருக்கிறதே இறுதியில் என்ன ஆகிறது எத்தனை வண்ணங்கள் இருந்தாலும் நெருப்பில் போட்டால் அவ்வளவும் எரிந்து சாம்பலாகி அந்த சாம்பலனுடைய இறுதி நிறம் வெண்மை ஆக அதுதான் திருமணம் இட்டு கொள்ளும் பொழுதும் கூட நாம் வந்து திருமண் வந்து வெண்ணிறத்திலே தான் இருக்கிறது நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீச்சூரணம் வந்து மகாலட்சுமியை குறிக்கிறது அதாவது உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த ஓட்டம் என்று கூட சிகப்பு ஓட்டம் என்று கூட சொல்லலாம் 
இந்த ஓட்டம் அடங்கி விட்டால் இறுதி நிலை இருக்கிறது அது வந்து மண்டும் சாம்பலும் தானே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை நம்ம அந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் சின்ன வடிவிலேயே நமக்கு சொல்லிவிட்டார்கள் என்பதுதான் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒரு சூட்சமமான விஷயம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே சொல்லிவிடுகின்ற ஒரு விஷயம் அல்ல இது சொல்லப்போனால் இது இந்த சிந்தனையை நான் பொழுது தூண்டி விட்டிருக்கிறேன் என்று வேண்டுமானால் சொல்லலாம் இதை தொட்டு உயிர் தொடர்பான பல கேள்விகள் உயிர் தொடர்பான பல்வேறு தருணங்களிலே பல இடங்களிலே பெரியவர் அவர்கள் நிறைய பதிலை சொல்லியிருக்கிறார் அவைகள் என்ன என்பதை எல்லாமும் தருணங்கள் கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பங்களிலெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கு இந்த சிந்தனை நாளை இன்னொரு புதிய சிந்தனையோடு சந்திக்கிறேன் காத்திருக்கும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே